हाय गाइस माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे आज की वीडियो में हम लिनन क्लॉजेट ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करेंगे हमारे घर में अलग अलग बेडशीट्स पिलो कवर्स कुशन कवर्स ब्लैंकेट क्विल्स टाल्स ये सब चीज़ें होती हैं जिनको हमें लिमिटेड स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है स्पेशली अगर हम रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं क्योंकि हम वहाँ पर ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन सभी चीज़ों को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं ताकि वो नीट तो लगे ही साथ ही में वो इजीली एक्सेसिबल भी हो सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गाइस बिफोर दैट वीडियो रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ हर फैब वे सो ये हैं वो सारी चीज़ें जो कि हमें अपनी लिनन क्लाजेट में ऑर्गेनाइज करनी है यहाँ रखी है सारी बेडशीट उसके बाद ये सभी कुशन कवर्स हैं, ये सभी टॉवल्स हैं, यहाँ पर सभी पिलो कवर्स रखे हुए हैं ये है कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि टेबल रनर या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुशन कवर्स इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास सिर्फ ये दो शेल्व्स हैं, यहाँ पर सारे क्विल्स और ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं और इनको स्टोर करने के लिए ये लॉफ्ट है किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने से पहले उसके मेजरमेंट्स ले लेने चाहिए ताकि हम उसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजर्स परचेज कर सकें मैंने शेल्स की डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर करें ताकि हम स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें एंड फाइनली सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने एट बास्केट और थ्री स्पेस सेवर बैग परचेज किए ये सभी बास्केट्स फोल्डेबल भी हैं। पिलो कवर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने उन्हें दो सेट में डिवाइड किया है ये है स्मॉल पिलो कवर्स और ये है लार्ज पिलो कवर्स अब हम इनको फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ कि आप पिलो कवर्स को हमेशा एक पेयर बनाकर ही फोल्ड करिए इस तरह से आपको उन्हें कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा हम अपना पहला सेट फोल्ड कर चुके हैं अब हम अपना सेकंड सेट यानी कि स्मॉल पिलो कवर्स को भी फोल्ड कर लेंगे पिलो कवर्स के लिए मैंने ये बैम्बू बास्केट्स ली हैं। इसके अंदर ये कॉटन लाइनर है और साथ में ये एक मेटल फ्रेम भी है जिसकी वजह से हमारी बास्केट्स स्टडी हो जाती हैं अब हम इसमें सभी पिलो कवर्स को प्लेस कर लेंगे एज यू कैन सी सभी पिलो कवर्स इसमें बहुत ही कंफर्टेबली फिट हो गए हैं दे आर नॉट जस्ट लुकिंग नीट बट वेरी नाइस एज वेल और पिलो कवर्स रखने के लिए इसमें अभी भी स्पेस है बेडशीट को फोल्ड करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है आई एम श्योर आप में से काफी लोग इसको फॉलो करते होंगे बेडशीट को फोल्ड करके आप एक पिलो कवर उसी के अंदर रख दीजिए और दूसरे पिलो कवर में हम बेडशीट को रख देंगे इस तरह से पूरा सेट एक साथ रहता है और हमें कोई भी चीज ढूंढनी नहीं पड़ती इसी तरह मैंने बाकी सभी बेडशीट्स को भी फोल्ड कर लिया है बेडशीट्स को स्टोर करने के लिए मैं ये जूट बास्केट्स को यूज कर रही हूँ जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है साथ ही में इनकी डेप्थ काफी ज्यादा है और इनके अंदर भी कॉटन लाइनिंग है यहाँ पर ये मेटल फ्रेम है जिसकी वजह से हमारी बास्केट्स को स्ट्रेंथ मिलती है और ये दो हैंडल्स हैं जिसको यूज करके हम बास्केट्स को इजीली कैरी कर सकते हैं इस तरह से हमारी बेडशीट्स बास्केट्स के अंदर परफेक्टली प्लेस हो चुकी हैं। 
ब्लैंकेट्स को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ वैक्यूम बैग्स को यूज कर रही हूँ जो कि एक्सट्रीमली यूजफुल हैं। इसके अंदर आप कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं चाहे वो क्विल्स हो या फिर वुलन क्लोथ्स हो इसको यूज करके आपकी सारी चीजें डस्ट फ्री मॉइस्चर फ्री और इंसेक्ट फ्री रहती हैं। वैक्यूम बैग्स को यूज करके आप उन्हीं ब्लैंकेट्स को वन थर्ड स्पेस में स्टोर कर पाएंगे इसके लिए आपको एक वैक्यूम क्लीनर यूज करना होगा जो विद इन सेकेंड इनको कंप्रेस कर देगा एंड डो वरी इसको यूज करके आपके ब्लैंकेट्स डी शेप नहीं होंगे और अब हम अपने ब्लैंकेट्स को वरी फ्री स्टोर कर सकते हैं कुशन कवर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं उन्हें दो सेट में सेग्रिकेट कर रही हूँ पहले सेट में है सभी थिक फैब्रिक के कुशन कवर्स जैसे कि वेलवेट या फिर जूट और दूसरे सेट में है सभी थिन फैब्रिक के कुशन कवर्स जैसे कि कॉटन या सिल्क अब हम इनको भी क्विकली फोल्ड कर लेंगे कुशन कवर्स के लिए मैंने ये क्लॉथ बास्केट्स ली हैं। इसकी डेप्थ और विर्थ दोनों ही कम हैं। अगेन बास्केट को स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ टॉप पर मेटल फ्रेम है और इजीली कैरी करने के लिए दो हैंडल्स हैं। अब हम इसके अंदर कुशन कवर्स प्लेस कर लेंगे and as you can see they are looking beautiful and easily accessible mere paas towels ke 3 pairs hain inko bhi organize karne ke liye main bamboo baskets hi use kar rahi hu aap simply towels ko fold karne ke baad unhe roll karke basket mein place kar lijiye तो हमारे टॉवल्स भी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं मैंने सभी टॉवल्स को उनके पेयर वाइज प्लेस किया है इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए मैंने लिविंग रूम के एक ड्रॉर में ही सभी हैंड टॉल्स मेन हैंडकर्चिफ और लेडीज हैंडकर्चिफ को ऑर्गेनाइज किया हुआ है इसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे डिफरेंट शेप्स के कुशन कवर्स या फिर टेबल रनर्स उनको मैं अलग से एक बैम्बू बास्केट में रख रही हूँ तो अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है दिस इज हाउ एवरीथिंग लुक्ड बिफोर वी स्टार्टेड और सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बाद दिस इज हाउ इट लुक्स सभी चीजें बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और वो कंप्लीटली विजिबल भी हैं। बास्केट्स प्लेस करने से पहले हम शेल्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और अब हम इसके अंदर सभी बास्केट्स को प्लेस कर देंगे सभी बास्केट्स परफेक्टली फिट हो गई हैं और ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हमने ऑर्डर करने से पहले ही सभी चीजों को अच्छे से मेजर कर लिया था अब अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो आप उनको इजीली पुल आउट कर सकते हैं वन मोर थिंग अगर आपकी वॉड्रोप किसी डार्क कॉर्नर में है तो आप इस तरह की लाइट भी यूज कर सकते हैं ये लाइट थ्री ट्रिपल ए सेल्स से ऑपरेट होती है इसके पीछे ये ग्लू है जिससे आप इसको स्टिक भी कर सकते हैं 
ये एक मोशन सेंसर लाइट है इसका मतलब ये सिर्फ तभी ऑन रहेगी जब आप इसके सामने काम कर रहे हो और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली 15 टू 20 सेकेंड्स बाद ऑफ हो जाती है और जैसे ही ये कोई भी मोशन सेंस करती है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और फाइनली मैं लॉफ्ट में सभी कोल्ड्स को भी प्लेस कर रही हूँ इसी तरह से आप ऑफ सीजन में अपनी हेवी क्विल्स को भी लॉफ्ट में स्टोर कर सकते हैं सो गाइज दैट सेट फॉर टुडे आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टे ट्यून एंड सी यू सुन एट हो फैब वे बाय